হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আফসানা লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে আমি আফসানা আপনাদের সাথে আছি আপনারা সবাই কেমন আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো ছেলেকে স্কুলে স্কুলের উদ্দেশ্যে দিয়ে ছেলে স্কুলে চলে গেছে ছেলের বাবা অফিসে তো দিয়ে আমি বিছানা ঠিক বিছানা টিছানা গুছিয়ে ঘর টর গুছিয়ে আমি আসছি কাপড়গুলি গুছাবো তো আমার ছেলে ওর বাবার লুঙ্গিটা ও খুব পড়ার চেষ্টা করছিল আগেরটা ছিল বড় তো সে কিছুতেই পড়তে পারছিল না দেখে খুব রাগ দেখাচ্ছিল তো ছোট একটা লুঙ্গি ছিল ছোট যেটা আমি ওকে বের করে দিয়েছি সেটা অনেক আগের ছিল একটা লুঙ্গি নষ্ট হয়ে গেছে তো লুঙ্গি এটা ছিল ইস্পির এটা কিন্তু ইস্পি পড়ত না খুব শখের বসে এটা কিনেছিল তো এটা একটা দিক দিয়ে ছিঁড়েও গেছে ওটা আমি বের করে দিয়েছি এখন সে সেটা পড়বে তো পড়ে খুব লজ্জা পাচ্ছিল আমি পড়িয়ে দিয়েছিলাম একবার তো ও হচ্ছে ও ও ইস্পি দুজনেই ওর বাবাকে খুব কপি করে ওর বাবা যা করে তাই করতে চায় তো এই ওর লঙ্গি পড়াটা ভাবলো আমি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাই আমি এটা ভিডিও করে নিয়েছি তো এখন আমরা নাস্তা করব মা ছেলেতে তো এটা হচ্ছে আমার ছেলের নাস্তা ও রুটি ইদানিং রুটিটা কেটে খুব পছন্দ করে তো এই জন্য রুটিটা দিয়েছি দেখিও খায় কি না তো খাওয়া দাওয়া শেষ করে এটা হচ্ছে আমি ওর জন্য ডাল ভিজাচ্ছি আজকে ওকে একটু খিচুড়ি রান্না করে দেব যদি ও খুব একটা পছন্দ করে না খিচুড়িটা তারপরে আমি একটু রান্না করছি একটু ভিজিয়ে রেখেছি একটু ভিজলে আমি এটা রান্না করে দেবো দুপুরে ওকে খিচুড়ি মানে ঝরঝরা খিচুড়ি একটু ঝরঝরা টাইপের হবে এটার সাথে আমি একটা মাছ ভাজি করে দেবো তো ওইভাবে খেয়ে নিবে আমার বড় ছেলের পরীক্ষা থাকার কারণে আমি একটু ব্যস্তই এখন সব কিছুই শর্টকাটে সারার শর্টকাটে যেন সারতে পারি সেই চেষ্টাই করি এখন আমি এই তো গরম মশলা শেষ হয়ে গিয়েছে গরম মশলাগুলো আমি রেডি করে নিচ্ছি আমি এগুলো গ্রাইন্ড গ্রাইন্ডারে গ্রাইন্ড করে নেব তো এখন এটা একটু রোদে দিব রোদে দিয়ে হয়তো বিকেলবেলায় আমি এটা গ্রাইন্ড করব তো রান্না বান্নায় তো আমাদের সব সময় গরম মশলাটা লাগে চিকেন তো সচরাচর সব সব ভাষায় টুকটাক রান্না হয় তা আমি আজকে আপনাদের সাথে খুব মজাদার একটি রেসিপি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে বেগুন বাহার তো এটা আপনারা রুটি দিয়েও খেতে পারেন ভাত দিয়ে গরম ভাতের সাথেও খুব ভালো লাগে তো প্রথমে প্যানে আমি একটু তেল দিয়ে বেগুনগুলো একটু ভেজে নিচ্ছি বেগুনগুলো হলুদ এবং একটু লবণ ছিটা দিয়ে অল্প একটু লবণের ছিটা দিয়ে আমি মেখে নিয়েছি মেখে এখন এগুলো ভেজে ভেজে নেব এই বেগুন বাহারটা কিন্তু অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে কিন্তু আমি যে প্রসেসে রান্না করি আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে খেতে তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি এটা কিন্তু এই বেগুন বাহারটা খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে এ কারণে টক একটু টক থাকে ঝাল থাকে এই জন্য একটু ভালো লাগে এটা খিচুড়ির সাথেও খুব ভালো লাগে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন তো আমি প্রথম বেগুনগুলি নামিয়ে দ্বিতীয় বেগুনগুলো আবার ভাজতে দিয়েছি মানে প্যানে পুরা সবগুলো বেগুন হচ্ছিল না তাই দ্বিতীয়বার আবার দিয়েছি এগুলো একটু হালকা করে ভেজে নামিয়ে নেব তো আমার মোটামুটি ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন নামিয়ে নেব তো ওই তেলেই বেগুনে বেগুন ভেজেছি যে তেলে ওই তেলেই পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম একটা তেজপাতা ছিঁড়ে দিলাম আধা চা চামচের মতো কালো জিরা দিয়ে দিলাম দিয়ে একটু ভেজে নেব এখন আর গরম মশলার কথা যেটা বলছিলাম গরম মশলাটা যদি আমরা ঘরে করে নিই যে কোনো মশলাই যদি আমরা ঘরে করে নিই একটু কষ্ট হবে তারপরে যদি আমরা একটু ঘরে করে নিই এতে কিন্তু খাবারের স্বাদ কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যায় মানে খুব বেড়ে যায় আমরা কেনা মশলার থেকে যদি ঘরে নিজেরা তৈরি করে নিই সেই মশলাটা সেই খাবারের স্বাদ হয় অনেক ভালো এবং স্বাস্থ্যসম্মত তো এখন পেঁয়াজটা আমার বাদামি কালার হয়ে আসছে এখন আমি এটাতে একটু এক চামচ হলুদ দিয়ে দিয়েছি চা চামচের এক চামচ হলুদ দিয়েছি চা চামচের এক চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়া দিয়েছি এক চাম হাফ চা চামচ জিরা গুঁড়া দিয়েছি দিয়ে আমি এখন মশলাটা একটু ভালো করে কষিয়ে নেব মশলা কষাতে কষাতে একটি কথা বলে নেই যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিয়ে দিবেন এতে করে 
আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন একটা লাইক অবশ্যই দিবেন তো মশলা কষানো হয়ে গেছে এখন মশলাতে আমি এইটাতে আমি চারটা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি ফালি করে আর একটা টমেটো দিয়েছি তো টমেটো একটু কষিয়ে নিলাম মোটামুটি কষানো হয়ে গেছে আমি এখন এটাতে বেগুনগুলো দিয়ে দিব বাচ্চারা পরীক্ষা দেয় টেনশন থাকে মায়েদের তো এখন প্রচুর টেনশনে আছি কারণ আমার ছেলে প্রচুর মন ভোলা মানে খুব বিষয়ে অনেকক্ষণ একটা বিষয়ে কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারে না ও খুবই চঞ্চল টাইপেরও তো এই জন্য আমার একটু টেনশন হয় তো আমি এখানে কিন্তু হাফ চা চামচের হাফ চামচ তেঁতুলের কাত দিয়ে দিলাম আমার কাতটা করাই ছিল আগে আমি কাত করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো ওখান থেকে আমি চা চামচের হাফ চামচ কাত দিয়ে দিলাম তো ও এখন মানে ওর পরীক্ষা যেহেতু সেহেতু আমার একটু টেনশন লাগে যে এমনিতে দেখা যায় যে সবই পারে কিন্তু কখন মানে লিখতে দিলে হয়তো মুখে বলে থার্টি ফোর লিখছে ফর্টি ফোর মানে এই এরকম আর কি মুখে ও সঠিকটাই বলছে লিখছে ভুলটা এরকম তো এটা একটু কনসেন্ট্রেশনের অভাবে খুব চঞ্চল দেখে হয় মানে টিচার প্লাস সবাই বলে যে চঞ্চল দেখে ওর এরকমটা হয় বড় হলে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে আপনারা সবাই দোয়া করবেন ওর যেন এই সমস্যাটা ঠিক হয়ে যায় ভাজা বেগুনটা দিয়ে আমি অনেকক্ষণ কষিয়ে নিলাম তো কষানোর পর আমি এখানে প্রায় দেড় কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি দেড় কাপের মতো পানি দিয়ে দিলাম পানি দিয়ে কিছুক্ষণ আমি ঢেকে দিব এমনিতেই বেশি একটা টেনশন করার কিছু নেই ও আল্লাহ রহমতে মাসাল্লাহ সবই পারে ওর জন্যই একটু কি চিকেন রান্না করা আর কি তো একটু আপনাদের সাথে ওটা রেসিপি হয়তো শেয়ার করলাম না একদমই ঝাল টাল কম দিয়ে আমি চিকেনটা রান্না করেছি এদিকে কিন্তু আমার বেগুন বাহার যেটা হয়ে গেছে আমার নামানোর সময় হয়ে গেছে আমি এটা টেস্ট করে নামিয়ে নিব এখন একটু ধনে পাতা দিয়ে নিব ধনে পাতা দিয়ে আবার এক মিনিট এক মিনিটের মতো ঢেকে দেব ধনে পাতার গন্ধটা যেন পুরো তরকারিতে ঢেকে ছড়িয়ে যায় এই এই কারণে আমি ঢেকে দিয়ে এক মিনিট পর আবার নামিয়ে নিব এমনিতে আমার হয়ে গেছে অলমোস্ট আমি সব চেক করে নিয়েছি আবার কোনো বিষয়ে যদি ইস্পি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারে খুব শর্ট টাইমে ও পড়াটা ক্যাপচার করতে পারে এটা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কাছে অসে শুক্রিয়া এটা খুব ভালো একটা লক্ষণ ও যদি মনোযোগ থাকে পড়াতে খুব বেশি সময় লাগে না ও ওর ও এমনিতেও পড়তে বসেও অনেক কম কিন্তু মাসাল্লাহ পারে সবই পারে কিন্তু ও পরীক্ষা দিতে গেলে অতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে কি না কনসেন্ট্রেশনটা ওটা আমি আসলে জানি না তো দিদি চিকেন কষানোটাও হয়ে গেছে আমি এখন এটাতে জল দিয়ে দেব তো আমার ছেলের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন ও যেন কনসেন্ট্রেশনটা দিতে পারে ও যেন আরও লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারে তো সেই জন্যই একটু ওর পিছনে সময় দিতে যে আমার বাসার অনেক কাজ টাইমলি করা হয় না তো আজকে সকালে গাছগুলো তো পানি দেওয়া হয়নি তো রান্না শেষ করে আমি ভাবলাম যে গাছগুলোতে আমি পানি দিয়ে দেব তো আমার বেগুন বাহার তরকারিটা হয়ে গেছে আমি এখন নামিয়ে নেব আর আমার গতকালকের কিছু তরকারি বেঁচে আছে যেগুলি আমি বের করে ফ্রিজ থেকে বের করে এখন ওভেনে গরম করে নেব তো আমার রান্না মোটামুটি শেষ এখন আমি বারান্দায় যাব তো বারান্দায় যে দেখি আমার বারান্দার বাগানে অনেকগুলো ফুল ফুটেছে তো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি ফুলগুলি তো আমার মনে হয় যে বারান্দায় যদি কিছু গাছ থাকে তো সেই বারান্দার শোভাটা বেড়ে যায় আমার মনে হয় জানি না আপনাদের কেমন লাগে তো আমার চারটা বারান্দায় সব বারান্দায় কিছু কিছু ফুলের গাছ আছে আমার ভালো লাগে তাই আমি রেখেছি জানি না আপনাদের কেমন লাগবে আজকে অনেক বক বক করে ফেললাম আজকে আর বাড়াবো না তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই আমি শেষ করছি আমার জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য সবার জন্য দোয়া করবেন এবং আপনারাও ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ